Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept here. So, in this video, Madras University Institute of Distance Education order MBA third semester order previous year question paper da solve panna porom. So, in this video, la financial management subject order thukum. So, our subject code is RMB 3P order. So, in the subject we number one December 2022 question paper order pa porom. So, that one number part B pa porom. That was six marks sum. So, number one fifteenth sum na pa porom. So, this one is a payback period sum. So, if you have a payback period, you have a detailed explanation and clear idea. So, you already have a payback period in the capital budgeting and print playlist. So, you have a payback period video. So, you can check that out. So, now we will see this question. Morgan & Co. is considering the purchase of a machine. Two machines, X and Y, each costing Rs. 50,000 are available. Cash inflows are expected to be as under. Calculate payback period. So, Morgan & Co. is the company name. So, you can purchase two machines. So, you can purchase two machines. So, X and Y machine is the same. So, the X and Y machine is the purchasing cost of 50,000. So, that is the investment of 50,000. Next, in the two machines, the cash inflows are the same. So, you can estimate the two machines. So, in the information, we can calculate the payback period. So, first payback period is what I am going to tell you. So, payback period is not the same. So, now we are investing in this machine. So, we are investing in this machine. So, we are investing in this year. That is the payback period. So, now we are investing in this machine. And in this machine, we are investing in this machine. In the order of the total line, the machine order life one the five year. So up in the five year line, the machine one the end the look number one the return could get the update rather than in that way estimate money could do ganga. So up a young invest money can the fifteen thousand. Yet then a year cooler number could return where the update rather than number one the kind of take a borrow. So payback period one the kind of take a borrow. So solution part ganga. Statement showing cumulative cash inflow and payback period of machine X and Y. So number one the X and Y machine one the payback period one the kind of take a borrow. So, we will get the cumulative cash inflow in the first place. So, that's what I have to do. So, next, we will look at the table. So, years. So, we will get the total of 5 years. So, I will get the 5 years. Next, we will get the machine X and machine Y. Next, we will get the cash inflow in the machine X and machine Y. Next, we will get the cash inflow in the machine X and machine Y. So, year 1 is 15,000. So, year 1 is 15. And year 2 is 20. And year 2 is 20. So, we will get the 5 years. We will get the cash inflow in the machine X and machine Y. अधे मात्रे दा मशीन वाई को, सो कैश इन्फ्लोज वंदे ये वालो अपडेट रहते वंदे अंजी एयर को में कुटते रखांगा, सो आंधे नंबर्स वंदे ना अपडेट इंगन नोट पने रखा, सी पे नेक्स्ट ना मैंना पना पोरा होंगे ना, फर्स्ट वंदे नंबर द मशीन एक्स को वंदे कुम्बलेटो कैश इन्फ्लो वंदे कानो बढ़ी क्लाउ so cumulative cash inflow ना इन्ना so इन्दर cash inflow वड़ा cumulative so cumulative ना इन्ना meaning नम्बर अपडे add पनी तो आ रहा था cumulative अपडे सोल्वो so अब इन्दर cash flow समझे नम्बर वो रो year को मंदे add पनी तो आ रहा पोरो so first year को अंदर नम्बर इन्दर fifteen thousand अपडे note पनी क्ला so first year को अंदर fifteen thousand अपडे note पनी को next second year को पार गया so second year को आर मोड़ already इन्दर इन्दर first year value बंदी ना second year कोड़ा add आगो सीधा अंदर नम्बर cumulative अपडे सोल्वो so first year ला fifteen thousand next year second year ला twenty thousand so so, 15 plus 20 is equal to 35,000. So, that's what we can do. So, second year is equal to 35,000. Next year is equal to third year. So, that's what we can do. So, second year is equal to cumulative. So, that's what we can do. So, 35,000 plus 25,000 is equal to 60,000. So, third year is equal to 60,000. Next year is equal to fourth year. So, already is equal to third year. So, third year is equal to cumulative. So, add the fourth year cash info. So, 60 plus 15 is equal to 75. So, next trip is 5th year. So, in the cumulative, we add the 5th year cash inflow. So, 75 plus 10 is equal to 85. So, in 5th year, we have to add the cumulative to 85,000. So, in the LA value, we add the value to 85. Because we add the number to 85,000. So, we have to add the value to 85,000. Next trip is machine Y. So, machine Y is cash inflows. So, in the values, we have to add the value to 85,000. So, first year, we add the value to 5,000. So, first year, we will note it. Next, second year, we will add the value in the first year. So, 5 plus 15 is equal to 20. So, second year, we will add 20. Next, we will add the third year. So, 20 plus 20 is equal to 40. So, 40,000. Next, we will add 30,000. So, 40 plus 30 is equal to 70. So, 70,000. 
நெக்ஸ்ட் இந்த ட்வெண்ட்டி ஆட் பண்ணணும் ஸோ செவன்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ லாஸ்ட் குமுலேட்டிவ் வந்து நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபைனலாக மிஷின் ஒயோட லாஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து நைன்டி தௌசண்ட் அப்படின்றது ஸோ இந்த குமுலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த மிஷின் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துது தென் செகண்ட் இயரில் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் கொடுத்துது ஸோ அந்த மாதிரி லாஸ்ட்டில் ஃபிஃப்த் இயர் எண்டில் அந்த மிஷின் வந்து நம்மளுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிட்டர்னாக கொடுத்துருக்கு அதாவது கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்திருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த குமுலேட்டிவில் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம குமுலேட்டிவ் பண்றதுனால அந்த ஒரு ஒரு இயர் எண்டுலையும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பே பேக் பீரியட் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும் ஸோ மிஷின் எக்ஸ் அண்ட் மிஷின் ஒய் ஈச் காஸ்டிங் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ரெண்டு மிஷினுக்குமே இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்க இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் மிஷின் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ அதை வந்து நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம பே பேக் பீரியட் ஆஃப் மிஷின் எக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதாவது நம்ம ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எத்தனை இயர்க்குள்ளே நம்மளுக்கு ரிட்டன் வந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த கும்லேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோவில் எங்கே வருது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துடுது ஸோ இது வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை விட அதிகமாக வருது அப்போனா நம்மளோட இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் வந்து இந்த செகண்ட் இயருக்கும் தேர்ட் இயருக்கும் நடுவில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டர்னாக வந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு டூ இயர் அப்படின்றது வந்து கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டூக்கும் த்ரீக்கும் சென்டரில் ஏதோ ஒரு பீரியடில் தான் நம்மளுக்கு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம இப்போ என்ன அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டூ இயர் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ இயர்ஸ் வந்து நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த டூ இயர்ஸ் ப்ளஸ் அந்த பாயிண்ட் தான் என்ன அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு குட்டி கேல்குலேஷன் இருக்குது ஸோ பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் இதை சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த பாயிண்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கு நடுவில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கூட நம்மளுக்கு இன்னும் எவ்வளோ வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரத்துக்கு வேணும் அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதனால தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை நெக்ஸ்ட் இந்த தேர்ட் இயரில் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இருக்கா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கும் இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கும் இந்த நடுவில் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த பாயிண்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஏன் நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எடுக்கிறோம் பிகாஸ் செகண்ட் இயருக்கும் தேர்ட் இயருக்கும் நடுவில் தான் நம்மளுக்கு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வந்திருக்கு ஸோ அதனால் செகண்ட் இயரோட குமிலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எடுக்கிறோம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை அகெயின் செகண்ட் இயரோட குமிலேட்டிவ் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் இந்த தேர்ட் இயரோட குமிலேட்டிவ் வேல்யூ எடுக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ பாருங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தென் டிவைட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ அப்டே போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்றது வருது ஸோ அப்போ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த மிஷின் எக்ஸில் போட்டால் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸில் வந்து ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு ஸோ பாருங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த வேல்யூ வந்து டூக்கும் தேர்ட் இயர்
ஃபைவ்க்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரு பீரியட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பேபேக் பீரியட் ஆஃப் மெஷின் ஒய் அப்படின்றதுல த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்றது வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ பேபேக் பீரியட் ஆஃப் மெஷின் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அது வந்து நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த பாயிண்ட் இயர் தான் என்ன அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இதே மாதிரி தான் ஒரு கேல்குலேஷன் வந்து போடணும் ஸோ பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல பண்ண மாதிரியே தான் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட போட்ட இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து ஃபார்ட்டிக்கும் செவன்ட்டிக்கும் நடுவில் இருக்கு ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி வந்து தேர்ட் இயரோட கே அக்குமுலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஸோ அதனால் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை நெக்ஸ்ட் சேம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் இந்த ஃபோர்த் இயரோட அக்குமுலேட்டிவ் வந்து செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து இதுக்கு சென்டரில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபிஃப்டி எடுத்துடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் செவன்ட்டி அப்படின்றது ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபார்ட்டிக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது வந்து மேலே கண்டுபிடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த தேர்ட் இயரில் இருக்கிற இந்த அமௌண்ட்டுக்கும் ஃபோர்த் இயரில் இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது வந்து செகண்ட் டிவைடட் பையில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த பாயிண்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ பாருங்க ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டென் தென் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி மைனஸ் செவன்டி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் டென் தௌசண்ட் டிவைட் பை தேர்ட்டி தௌசண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நெக்ஸ்ட் த்ரீ பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இயருக்கு நடுவில் தான் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரெக்கவர் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸாக்டான பாயிண்ட் தான் நம்ம வந்து இந்த கேல்குலேஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்றது ஸோ லாஸ்ட்ல நம்ம வந்து டெசிஷன் என்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ நமக்கு கொஸ்டின்ல வந்து டெசிஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லலை பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை போடுறது வந்து நல்லது தான் ஸோ பேபேக் பீரியட் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ப்ராஜெக்டோட பேபேக் பீரியட் வந்து லோவராக இருக்கோ அதுதான் வந்து நம்ம மோஸ்டாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா பேபேக் பீரியடுக்கு என்ன மீனிங் ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டில் போடுற அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ எத்தனை இயருக்குள்ளே நம்மளுக்கு ரிட்டன் வருது அப்படின்றது தான் ஸோ அப்போ அந்த ரிட்டன் வர பீரியட் வந்து நம்மளுக்கு லோவராக இருந்தால் நம்மளுக்கு தானே பிஸ்னஸ் தானே நல்லது ஸோ அதனால தான் இந்த பேபேக் பீரியட் வந்து லோவரில் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த சமயம் நம்மளுக்கு வந்து மெஷின் எக்ஸ் அண்ட் மெஷின் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு மெஷின் இருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு மெஷின் வச்சு கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ மெஷின் எக்ஸோட பேபேக் பீரியட் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அண்ட் மெஷின் ஒயோட பேபேக் பீரியட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து லோவராக இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம வந்து மெஷின் எக்ஸை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ தே ஃபோர் மெஷின் எக்ஸ் இஸ் ரெக்கமெண்டட் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் லோவர் பேபேக் பீரியட் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸோட பேபேக் பீரியட் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அண்ட் மெஷின் ஒயோடது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் ஃபைனலாக டெசிஷன் பார்க்கணும் அப்படின்னா மெஷின் எக்ஸ் இஸ் ரெக்கமெண்டட் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி